പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സുധീർത്തി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് വന്നത് നമ്മുടെ ഐറ്റുകളുടെ നാലില് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തി ചോദിച്ചു ഫോണിന്റെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന ആ ഒരു ചുരുക്ക രൂപമായ റാമിനെ കുറിച്ചല്ല പകരം ആ റാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവണോ അല്ലെ എന്താണ് റാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മൂന്ന് ജി ബി റാം ഉണ്ട് രണ്ട് ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഒരു ജി ബി റാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിനെ ഒരു മേശയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ആ മേശയുടെ ഡ്രേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിനെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേശയുടെ ഡ്രേ ആയിട്ടും സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ മേശയുടെ പുറത്ത് ആ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് റാം ആയിട്ടും സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ ഇതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ മേശയുടെ അകത്ത് ഈ ട്രേയിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അഥവാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ ഇന്റർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജുകളിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മേശയുടെ ട്രേയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്താൽ നമ്മൾ വെക്കുക മേശയുടെ പുറത്താണ് അതായത് മേശയുടെ ടേബിളിന്റെ പുറത്തു വെക്കും അങ്ങനെ പുറത്തു വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു മേശയാണ് പക്ഷെ അകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേശയാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് പിന്നീട് മേശയുടെ പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും സിസ്റ്റം പാർട്ടീഷനിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ തുറന്നു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പര്യാപ്തമായ സ്ഥലം അതാണ് റാം ആ താൽക്കാലികമായ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മേശയുടെ അകത്തേക്ക് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരു മേശയുടെ പുറം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെമ്പററി സ്പേസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം മേശയുടെ പുറം വിശാലമാകുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു വെക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് തട്ടി കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റാം എത്രത്തോളം കൂടുതലാവുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ റാം ഉള്ള ഫോണുകൾ അധികം ഹാങ് ആവാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു ആൻസർ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഐ ടി വേൾഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നയൻ സീറോ ടു സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു വൺ ഫോർ എന്ന എന്റെ നമ്പർ മെസ്സേജ് 